ধরো আউট অফ টোয়েন্টি অনেকে টোয়েন্টি পেয়ে যায় বা এইটিন নাইনটিন পায় কিন্তু মেইন পরীক্ষাটা কিন্তু হয় ভাইবা পরীক্ষা অস্থি এক্সামিনেশন যেটা থাকে সেটাও তোমরা জানো যে আমি আমার হয়তো সেপ্টাল ডাইভিয়েশন থাকবে অথবা আমার কোনাইট কনসিলেস থাকবে তুমি সব কথ বাজা হ্যাঁ মুখে পরীক্ষার সময় ভর ভরকে বলে দিচ্ছ এবং দেখবে যে ইজিলি পাস হয়ে যায় কিন্তু ভাইবাটা কিন্তু অন্যরকম এই জন্য প্রিপারেশনটা ভাইবাটা একটু টেকনিক্যালি প্রিপারেশন নিতে হবে যেন ভাইবাটা তোমাদের ভালো হয় আমরা খুব সহজ কোশ্চেনে জিজ্ঞাসা করি স্টার্টিং উইথ ভেরি সিম্পল কোশ্চেন কিন্তু পরীক্ষার সময় তোমরা অনেকটা পাজল হয়ে যাও অনেকটা নার্ভাস হয়ে যাও যার ফলে অনেক সময় সহজ কোশ্চেনও ঠিক মতো বলতে পারো না তো এই জন্য একই জিনিস কিন্তু আর বেসিক্যালি প্রিপারেশনটা একই প্রিপারেশন নিয়ে তুমি রিটার্ন হ্যাঁ ভাইবা অস্কি অস্কি সবই দিতে পারো মানে একটা কোয়েশ্চন সঙ্গে আর একটা কোয়েশ্চেন লিঙ্ক থাকে তো সুতরাং এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর কি তো নোস প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারেই বেশ বড় বড় চ্যাপ্টার তোমরা জানো একটা লেকচার ক্লাসে আমরা এক ঘন্টার একটা লেকচার ক্লাস দিই সেখানে মাত্র একটা টপিক্স উপরে পড়াই তাহলে এখানে এতগুলো টপিক্স এক ঘন্টায় শেষ করাটা খুব টাফ হয়ে যায় যেমন এর আগে আমি যখন অস্পি নিলাম দেখবেন খুবই কুইকলি আমি স্লাইডগুলো দেখাইছি যেগুলো এই পরীক্ষাগুলোর সময় এই স্লাইডগুলি থাকে এবং এই ধরনের কোয়েশ্চেন থাকে এই ধরনের আনসার হবে বাট আই জাস্ট র্যান্ড ভেরি র্যাপিডলি বিকজ টাইমের জন্য তো এখন দেখছি আমি অত বেশি তার হারও করবো না আই উইল গো ভেরি স্লোলি বিকজ ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট নোটসটা যদি দেখা যায় আজকে এক ঘন্টা হতে শেষ করতে না পারি ওকে নো প্রবলেম নেক্সট ক্লাসে আমরা ওটা বাদ বেগেই শেষ করব করার পরে আমরা ধরো করো একটা থ্রোট ধরবো এরপরে ইয়ার ধরবো এরপরে হেটার নিয়ে So let us start with uh, ENT uh, Viva exam, which is very crucial for your exam. Uh, let us start with anatomy and physiology of nose. What are the questions commonly asked under this headline? Amra have to say that I have to give a piece of paper that you have to give a septum. Draw and level, not a septum. So it is... কমনলি তোমরা প্র্যাকটিস করবো আমি একটা ছবি দেখাবো আমি যেভাবে ক্লাসে আঁকাই আর কি আমি খুব ফ্রি অ্যান্ড ছবি আঁকাই এবং এটা আমি সাধারণত আমি ক্লাসে কিন্তু কখনোই আমি ল্যাপটপ ইউজ করি না বা পাওয়ার পয়েন্ট দিই না আমি ফ্রি হ্যান্ড আমার ক্লাসগুলোতে বিগত ধরো দা লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স আমি কিন্তু নেভার ইউজ এনি ল্যাপটপ ইস দ্য ফার্স্ট টাইম অ্যাক্সিস অ্যান্ড জেনিসিসে আমি ল্যাপটপ ইউজ করছি আমি এইসব জিনিস এভাবে দেখাচ্ছি এটা আই এম নট ইউজ হাব আমি ফ্রি হ্যান্ড ড্র করি আমি ফ্রি হ্যান্ড কথা বলি পরিক্রিয়া ক্লাসে এবং সেভাবে আমি বুঝাই সেভাবে আমি ইয়ে করি আমি কখনো কিন্তু এই ধরনের ডিভাইস আমি সাধারণত ইউজ করি না আমি খুব ফ্রিলি কথা বলি তো তোমাদের জন্য আমি এবার এইভাবে এগুলো টাইপ হয়েতে আমি বলছি তোমাদেরকে তো ড্রো অ্যান্ড লেভেল নেদার সেপ্টাম তোমাদেরকে একটা পেপার দেওয়া হবে যে ঠিক আছে ছবি আঁকো তো আমি একটা ছবি দেখাবো যে কিভাবে এটা ইজিলি আঁকা যায় সেটা তোমরা কপি করবে বা পরবর্তী পর্যায়ে প্রিপারেশন নেবে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন হাউ নেদার সেপ্টাম ইজ ফর্ম সেম নিচে আর এখান থেকে স্ট্রেট লাইন আঁকলো আঁকার পরে এখানে একটা ঝুলাই দিলা অ্যাজ এ সফট প্যালেট সো না হয়ে গেল এবং অদ্ভুত লাগে পরীক্ষার সময় দেখা এমন অদ্ভুত অদ্ভুত ছবি সব তোমরা আঁকো যে রিয়েলি হাস্যকর যে কিভাবে এটা সম্ভব একটা সিম্পল ছবি দেখো একটা লাগবে আমার এটা আঁকতে লাগছে পাঁচ সেকেন্ড ফাইভ সেকেন্ড আমার ইজিলি ছবি আঁকতে লাগে পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ড লাগে আমরা ছবি আঁকতে আই ক্যান আমার হ্যান্ড রাইটিং ভেরি ব্যাড কিন্তু আমি ছবি খুব ভালো আঁকতে পারি আমার এই সমস্ত বড় বড় পরীক্ষাগুলো আমি পাস করেছি মাই পিকচার ইউ নো আমি তো এখন তারপরে কি হলো এরপরে লাইন ফ্রম স্পিনোয়েট ডাউন অবলিকলি হেয়ার অ্যান্ড ডিভাইড ফ্রম দিস সো দিস ইজ দ্য মেইন থ্রি ডিভিশন অফ নেদার সেপ্টাম দিস ইজ দ্য কোয়ার্ড ল্যাটারাল কার্টলেস দিস কল কোয়ার্ড ল্যাটারাল কার্টলেস অর সেপ্টাল কার্টলেস অ্যান্ড দিস ইজ দ্য পারপিন্ডুকুলার প্লেট অফ ইথ মাইট বন সো পোস্টার সুপারলি পারপিন্ডুকুলার প্লেট অফ ইথ মাইট বন and post in full this is the bomber v bomber okay so this is the nasal septum now there are some minor contribution coming from the uh, maxillary crest or nasal crest of maxillary bone and nasal crest of palatine bones so these two part but this is very insignificant if you don't write this one no problem you have to write the major three part of the nasal septum is your cartilage parapendicular plate with bite bone and bomber okay so this is nasal septum 
And don't forget to just to make this one, the frontal sinus here and the spinal sinus. Okay. Then how nasal septum get blood supply? Now, same. Now, this is the entry ethmoid artery. This is the posterior ethmoid artery. These are branches of the ophthalmic artery of the internal carotid system. And uh, this from here, obliquely down here, is the sphenopalatine artery. And from floor, from floor, greater palatine artery. And from entry, super level artery, branch of the facial artery. So these are the five branches supplying the nasal septum, uh, entry ethmoid artery, posterior ethmoid artery, sphenopalatine artery, greater blood artery and super level branch of the facial artery. These four branches forming a plexus here. This is the little area, Kaisel Beck's plexus. And posteriorly, there is one plexus from the sphenopalatine artery. This is the Woodruff's plexus, the site of posterior epistaxis, and this is the site of common site of anterior epistaxis. So, nasal septum anatomy, the umbra, during the back septum formation at the drawing level, it is written as the pare. Blood supply are at the lateral wall of the nasal cavity. We have the kiki paranal sinuses. We can open for it. It is our own issue. By the way, by written for it. Okay. So, our three points are there. How does nasal septum get blood supply? We have said that lateral wall of the nose, drainage of sinuses. It is at the Complex paper. So, it is a particular. Or, anyone should act the borrow. Judy Tomra lateral one actor. Uh, put me no sack by Rico. Akapa is the partly septum diva, a protein the carbonate. And educate in the carbonate. Making Buddhistachi, the terminal will kick you open for it. So, Amekane, I try to just draw a osteometer complex. I mean, the Buddha Buddha will keep up a hoy. But put him a borrow. The lateral of the nasal cavity. Is a irregular, uneven. It is uh, converted by three turbinates: uh, infra turbinate, middle turbinate, and super turbinate. And underneath is a metas, uh, infra metas, middle metas, and super metas. This is the main part. Now the sinuses, parallel sinuses around the nasal cavity, they drain to different metas. It is our doctor for MCQ. Even by the way, our teacher is the ball of the sinus is drain. Kore. So infra metas se kono sinus drain kona. Nasolacrimal duct drains into inferior metas. Middle metas is the main channel for draining the anterior group of parallel sinuses. That means the maxillary sinuses, the frontal sinus, and anterior ethmoid ear cells, they drain into the middle metas. That means anterior group of parallel sinuses drain into the middle metas. Super metas, posterior group of sinuses. That means spinal sinus. And posterior ethmoid ear cells drain to the supramedas. In the ear work, they don't drain directly. They don't. Uh, Spinal sinus drain to the skinno ethmoid recess. Because they are both the same. Supramedas are drained for it. Now, if I am going to see such a, I try to find out uh, this part is a osteometal complex. It is our MCQ. But why did you get so bored? Osteometal complex is what they are doing. Because our own industry sinus is doing. So, why did you get so bored? So, when you look at the back of the telescope, you can see that. So, this is the inferior turbinate. And from the superior surface of the inferior turbinate, there is a thin plate of bone, a bone. This is called uncinate process. This uncinate process, it covers the... It covers the opening of the maxillary sinus. So, osteometer complexes comprises of osteum of the maxillary sinus, Uncinate process, and this is the middle turbinate. So when middle turbinate, when we displace it medially, so when it's a bulging pause, I can say this is called bulla ethmoidalis. This is the anterior ethmoidal group. It's part of the osteomedial complex because it's a osteomedial complex that's blocked. So this is the bulla ethmoidalis, and it's a middle metas and niches just slit. That's why I call it high height as semilunaris in fundibulum, and in extreme anterior part. Of the middle turbinate here, it has met. It has. It can also agonize the cells. So agonize the cells, middle metas, osteum of the maxillary sinus, uncinate process, bulla ethmoidalis, and infundibulum all comprises the 
অস্টিমেটাল কমপ্লেক্স সো এটা তোমাদের জানতে হবে ফ্রম অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ ওকে এবার আসো সো কি সব হয়ে গেল তাহলে অ্যানাটমিক দেখো এত কিছু ছিল ভাইবে দাসে গেল খুবই ছোট হয়ে গেল ভাইবে দাসে এই পয়েন্টগুলো তোমরা এই স্ল্যাডগুলো থেকে যাবে তোমরা পরে গেলে তো কপি করবে না যে এই এই জিনিস আমাকে পড়তে হবে তো আমি যেগুলো বলে দিচ্ছি এগুলাই এর বাইরে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় না একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি ফাংশন অফ নোস সো হোয়াট আর দা ক্যান টেল মি হোয়াট আর দা ফাংশন অফ নোস ফার্স্ট থিং ইজ ইজ দ্য প্যাসেজ ফর রেসপারেশন দ্যাট মিন্স উই ব্রিথ থ্রু নোস দিস ইজ আওয়ার ইম্পর্ট্যান্ট ফাংশন নাম্বার ওয়ান number 2 but is it obligatory yes it is obligatory in children but in adult patient we can also breathe through the mouth nak dir boddho kori mukh dir shash nite pare but this is the important function we usually breathe through nose so nasal breathing passes for respiration number 1 function number 2 function humidification of the inspired air amader batash er je gula we usually uh, uh, taking the or breathing the air this is very dry it has to be this to the uh, lungs actually at optimum temperature for easily gas exchange so you know humidification of the inspired air by turbinates and the by blood supply of the turbinates it is an important function of nose number 3 it, it uh, you know the secretion of the nose it has got iga so iga can kills inspired bacteria is hemoglobin a actually then it also lubricate the because the maxillary sinuses wall lining wall ciliated columnar epithelium they secrete some mucus the mucus is transporting towards the throat so we can lubricate the throat for easily talking because in the case of dry throat hoy tale kintu amra kotha bolte koshto hobe porike shomoy amra kotha bolte parena amader bhoy amader gola shukha jay because amader lala thake na khub dry hoye jay so ei jonne lubricant so it gives constant supply of mucus transport towards the throat or pharynx for easily for lubrication of the throat for easy talking this is important number 4 number 5 function is your uh, is a uh, olfaction is a organ of smell is very important function organ of smell then other function like your uh, resonance of voice eta voice quality ta ke nak ta ke rakha kore because dekho nak ta jodi bondho kore kotha holo you will have some uh, ghost like speech so resonance of voice is very important function uh so these are the also the vpc is here it also filtered the particular matter is a external beauty because nose is external beauty so these are function of nose but don't forget respiration humidification of the inspired air olfaction and resonance of voice igla khubi important function of nose so physiology anatomy er modhe ei question gula thakbe ekta note kore rakho okay নেক্সট সিমটমস অফ নেজাল ডিজিজ এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা পরীক্ষার সময় কজোলজি তোমরা জানো যে পরীক্ষার সময় কজোলজি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা কজোলজি খুব খুব লাভ করি লাইক করি আমরা এক্সামিনার আমরা কজোলজি খুলে খুব জিজ্ঞাসা করি সো ফার্স্ট থিং এজ ইউ নো হোয়াট আর দ্য সিমটমস অফ নেজাল ডিজিজ ইজ ইউ নো ফার্স্ট ইজ নেজাল অবস্ট্রাকশন অর ব্লকেজ এটা আমরা জিজ্ঞাসা করি ওকে টেল মি সাম কয়েজ অফ ইউনিলেটারাল নেজাল অবস্ট্রাকশন টেল মি সাম কয়েজ অফ bilateral nasal obstruction so tumi mone rakhar jonno oi rokom bhabe amar modhe ekta chobi ako triangle ako ekta ekta pyramid ekta maskhane je septum dao turbinate gulo dao ekhon chinta koro je ki ki karone ek dike nak bondho hote pare ki karone dui dike nak bondho hote pare let's start with unilateral nasal obstruction tar dekho ekta naker ek side e ki hote pare first thing is septal deviation naker partition jodi ek dike shore jay so important cause of unilateral nasal obstruction is septal deviation of dns number 1 number 2 is is there in nasal foreign body the can have the foreign body thake is there in nasal rhinolid foreign body is there in nasal tumor that will excite a nakta bondho ache because of the nasal mass that a tumor it can be rhinosporosis it can be in ringer's papilloma it can be juvenile nasopharyngeal angioma or it can be nasal cancer so unilateral nasal mass is important cause of unilateral nasal obstruction congenital hote pare যদি নাকের পিছন সাইডটা কোয়ানা যদি ব্লক হয়ে যায় ইস কল ইউনিলেটারাল কোয়ানাল অ্যাট্রেশিয়া তাহলে এগুলো আমরা কমন কয়েজ অফ ইউনিটারাল নেজাল অবস্ট্রাকশন এবার আসো বাইলেটারাল নেজাল অবস্ট্রাকশন কি কারণ হতে পারে তো থিঙ্ক অফ দ্য ডিজিজ অন বোথ সাইডস হ্যাঁ ইউনিটারাল ভিতরে একটা ইম্পর্টেন্স অ্যান্ট্রো কোয়ানাল পলিপ এটাও একটা ইউনিটারাল নেজাল অবস্ট্রাকশন হতে পারে আচ্ছা এবার আসো বাইলেটারাল বাইলেটারাল সাধারণত আমাদের 
যেন দুইটা না কখন বন্ধ হবে ইফ দা টার্বিনেট ইজ হাইপারট্রোফাইড সো গ্রোসলি হাইপারট্রোফাইড ইনপুট টার্বিনেট ডিউ টু সাম अदर রিজনস লাইক অ্যালার্জি সো অ্যালার্জিক রাইনাইটিস ভেজিমোটর রাইনাইটিস অর নেজাল অ্যালার্জি টার্বিনেটগুলো খুব বড় হয়ে গেছে পেল হয়ে গেছে সো দিস ইজ ওয়ান অফ দা ইনপুট কজ অফ বাইলেটারাল নেজাল সেকশন অ্যালার্জিক রাইনাইটিস ভেজিমোটর রাইনাইটিস নাম্বার 2 নাম্বার 3 যদি বাইলেটারাল কোয়ানাল অ্যাট্রেশিয়া হয় সেক্ষেত্রে বাইলেটারাল নেজাল অবশ্যই হতে পারে নাম্বার 4 ইটমোটরাল পলিপস তুমি নাকের পলিপ ইটমোটরাল পলিপস দুই দিকে হয় সো বাইলেটারাল ইটমোটরাল পলিপস অর ইটমোটরাল পলিপস বাইলেটারাল নেজাল অবসেশন করবে এছাড়া যদি সেপটামের ভিতরে কোনো কিছু হয় যেটা এই রকম ভাবে সিমেট্রিক্যাল সোয়েলিং হয় ইটস কল সেপটাল হেমাটোমা কজ অফ বাইলেটারাল নেজাল অবসেশন সেপটাল অ্যাবসেস সো দিস আর দা কজ অফ বাইলেটারাল নেজাল অবসেশন বাইলেটারাল নেজাল টিউমারটা কিন্তু ভেরি রিয়ার হয় না বাইলেটারাল রাইনোস্পোরোসিস হয় না বাইলেটারাল নেজাল ক্যান্সার হয় না যে কোনো ক্যান্সার বা যে কোনো মাস হতে গেলে কিন্তু সাধারণত একদিকে হয় এটা মনে রাখবা এই যে আমরা যে কোনো পেশেন্ট যখন একদিকে কোনো প্রবলেম নিয়ে আসে তখন আমরা একটু অরাইট হয়ে যাই সো বাইলেটারাল ক্ষেত্রে থিঙ্ক অফ দ্য অ্যালার্জি অ্যালার্জি রাইনাইটিস ভেসোনাল রাইনাইটিস আর তো সেপটাল ডেভিয়েশন টু ওয়ান সাইড মানে অপোজিট সাইডে টার্বিনেটটা বড় হয়ে গেছে সেটা হতে পারে সেপটাল ডেভিয়েশন টু ওয়ান সাইড উইথ অপোজিট টার্বিনেট হাইপারট্রফি এটা উই ক্যান অলসো কজ এস বাইলেটারাল নেজাল অবস্ট্রাকশন ওকে সো দিস আর দা কজ অফ বাইলেটারাল এন্ড ইউনিটারাল নেজাল অবস্ট্রাকশন এবারে আসো কজ অফ ক্রাস্টিং কন্ডিশন অফ দ্য নোজ যে কি কি কারণে নাকের ভিতরে চলটা পড়ছে ক্রাস্ট হচ্ছে ইস ইম্পর্টেন্ট কজ একটা কাজ যদি বলতে পারি অনলি ওয়ান কজ অফ ক্রাস্টিং কন্ডিশন অফ দ্য নোজ দ্যাট ইজ অ্যাট্রোফিক রাইনাইটিস অ্যাটিকুলারাইজ উইল গেট লটস অফ ক্রাস্ট ইজ কামিং আপ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু ধরো এ پیشنট হ্যাজ গট সেপটাল পারফোরেশন তুমি অপারেশন ফুটে করে দিলা এটা শুকাচ্ছে না so unhealed septal perforation you'll get lots of crusting number 2 number 3 if the terminating operation could like lots of crust can come up number 4 post radiotherapy radiotherapy therefore they get lots of crust as the pare so these are the common causes of crusting condition of the nose following radiotherapy following terminating operation unhealed septal perforation yeah, atrophy rhinitis rhinitis cesiosa okay all this uh, rhinosteroma these are the disease causes casting condition now cause the foul smelling nasal discharge is very important foul smelling nasal discharge ki karan hote pare eta khubi common ekta hocche number 1 atrophic rhinitis number 1 number 2 foul smelling prudent sinusitis number 2 number 3 infected nasal polyps number 4 old foreign body jodi na kore thake tahole foul smelling nasal discharge hobe number 5 neglected cancer Ah, rhinitis cesiosa so these are the causes of foul smelling nasal discharge again i bolani uh, regarding discharge niya onegla question amra simulate kori clinical problem solving question amra di seta ami alochona to ekhane korte pari jemon a 3 years old child presents with the unilateral foul smelling nasal discharge unilateral foul smelling nasal discharge with the occasional epistaxis or blood stain discharge tale what is your diagnosis so don't forget is the old foreign body in the nose okay so leave how much the body also back to police a 15 years old girl presents with foul smelling nasal discharge with piece of crust from the nose a teenage girl what is your diagnosis it is pray amra jikashya kori the classical is your atrophic rhinitis also back to the body the ekta 55 or 60 years male patient presents with unilateral nasal obstruction with blood stain nasal discharge nasal discharge ta blood stain ek dike nak bondho ebong blood stain nasal discharge what is the diagnosis shei khetre amra think of the sinus nasal cancer or tumor to eigla amra kintu clear problem solving question amra di okay er pore cause of anosmia eta amra khub rarely jigesh kori ba korte pare because anosmia er karon tumi chinta korbe any problem in the nose because smell particle it has to be reached in the nasal cavity and to the roof of the nose where the olfactory epithelium is there ei pondo jodi khabarer particle gula jodi odorous module gula jodi na pouche tahole kintu amra smell pabo na tarpor okhon theke olfactory pathway diye olfactory bulb olfactory tract diye hippocampal parenchymal gyrus olfactory cortex in the brain oi pondo na gele amra smell pabo na tahole je kono karone jodi block hoye jana akta tahole kintu ena smell hote pare jemon simply allergic rhinitis nasal polyps bilateral nasal polyps nasal tumor Thyroid nasal cancer, fractured nasal bones, fractured skull base, rotor accident, 
olfactory neuroblastoma or tumor in the frontal lobe of the brain all causes anosmia but recently amader ara ekta important cause you have to add ekhon kar juge ki karon hote pare anosmia patient may have sudden anosmia that's a corona virus covid 19 is a one of the important presentation no other symptoms of corona sudden anosmia this is another cause okay so that is all about symptoms ebar aso investigation of another disease amra boli acha tumi bolo to apnake je kono disease jonno ekta investigation naam bolo tell me three or four investigation je amra naker disease e amra rog dhara jonno bolte pari to simply tumi prothome bolba je ekta we can do a simple x ray ki x ray x ray parallel sinuses occipital mental view number 1 we can uh, identify the sinus disease like sinusitis acute or chronic sinusitis number 2 coronal ct scan of parallel sinuses we can see the sinusitis we can uh, delineate the soft tissue mass in the cavity or we can delineate the cancer of the sinus of the uh, malignancy we can do with the ct scan okay simply two the test di amra bujhte pare ar kono ar kono kichu test ache nake disease gula dhorar jonno uh x ray plain x ray nose uh, or nasal bones lateral view you can see the fracture nasal bones or that say the metallic foreign body in the nose you can do extra pns or extra nose lateral view you can also get a foreign body uh, we have other test like uh, blood test like c anka or p anka for uh, uh, wigner's granulomatosis but this is very rare Uh, some you can say some allergic test like your uh, rash test or freeze test for allergy radio allergy observation test or you can say simple cbc you can see the uh, is will count or ig level these are under ig level so all these are investigation let us let's start with the epistaxis uh, very very hot topic for exam so the amra jigesh kore okay from septum jokhon aksho তোমরা বলতে পারো এখানে দিসটা সাইট অফ এপিস্টাক্সিস রেডুসারি ওকে বলো হোয়াট ইজ এপিস্টাক্সিস সো এপিস্টাক্সিস ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ ব্লিডিং পার নোজ ইজ কল এপিস্টাক্সিস কোয়াজ অফ এপিস্টাক্সিস দুই ভাগে বলতে পারো একটা হবে লোকাল কজ আর জেনারেল কজ তিন ভাগে ভাগ করতে পারো নাম্বার 1 ইডিওপ্যাথিক নাম্বার 2 লোকাল কজ নাম্বার 3 জেনারেল কজ বাট ইউজুয়ালি আমরা বলি যে দুটো ভাগে ভাগ করো লোকাল কজ এন্ড জেনারেল কজ আন্ডার লোকাল কজের ভিতরে এক নাম্বার রাখো ইডিওপ্যাথিক মানে উই ডোন্ট নো দা কজ मोस्ट অফ দ্য پیشنটস হ্যাভ এপিস্টাক্সিস উইদাউট এনি কজ So about 80% cases or 85% cases idiopathic under local heading. Then local cause of bhakro traumatic fracture nasal bones, rotor accident, you know assault. So traumatic number one. Number two, which is uh, infective like rhinosinusitis or rhinitis. Uh, then inflammatory like uh, tuberculosis, like syphilis, like Wigner's granulomatosis. Then neoplastic like as you know we have. Many tumor of the nose causes epistaxis like rhinitis, parotis, uh, angiofibroma, juvenile nasal fringe angiofibroma, Ringer's papilloma, or hemangioma. So even if you do not follow, then the people who are mathematical doubt this will act like a beard. Hotche. Puri ke shomai dhabe dhabe kono karon nai. So these are local causes, general causes. Bhi thore the people who are ki karon nai generalized cause of epistaxis hote pare. Jamon ek a systemic disease jodi karon pressure the hoy, bleeding diathesis ase, you know hemophilia ase. platelet count kom ase low platelet count uh, tar pore this thrombocytopenia dengue jonno hote pare uh, idiopathic thrombocytopenia parpiro hote pare uh, nasal cancer er jonno hote pare uh, sorry blood cancer er jonno hote pare because hemorrhagal imbalance hoye jay tar pore uh, hypertension is important but don't forget hypertension raised venous pressure high blood pressure level up. that means hypertension then patient can have some uh, anticoagulant drugs actually aspirin warfarin eigla jonno hote pare high altitude so all these are causes of epistaxis now management amra khub jiggesh bhai question ta ekta 60 years old male patient asked how to manage othoba ekta patient re bleeding hocche tumi ki manage korbe the first thing is have a quick look with the patient and assess the patient either patient stable or unstable dekho eto beshi bleeding hoyeche patient organ hoye geche shock e chole geche seta management ar ekta patient stable ache kotha bolche tomar shonge seta dekh na so patient stable have a quick look uh, to the uh, patients try to Uh, take a history if it's possible, but history will later. Again, bleeding on the floor. First, stop the bleeding. Okay, so have a look at the patients. If there is any clot, take the clot out and try to find out the bleeding point. If you see the bleeding point, 
then cauterize the bleeding point with chemical cautery, silver nitrate, or electro cautery. We have bipolar diathermy. Very simply, we can start with bipolar diathermy. And bleeding stops and put some antibiotic ointment here and keep some drugs and let it go home. But if you fail with the cautery or you cannot see the bleeding point, then we usually uh, put a nasal pack, enteronasal pack. Then I ask, what are the things we use for enteronasal packing? So classically, we use the ribbon gauze. Uh, soaked with antibiotic ointment or Vaseline and uh, antibiotic ointment. We can have deep pack. We can have marrow cell pack. We can have calthostate pack. So these are the pack we use for internal packing. And so we put internal packing. Uh, bleeding usually stops. Keep it for 24 to 48 hours. Now, if it fails, internal packing fails, then we will go for PNS packing and ANS packing. PNS means push to another pack. Now, what are the commonly used push to another pack? Follis catheter, simply follis catheter. We can also have three uh, triangular, three threaded gauze piece, but nowadays it's absolute. We can simply follis catheter. We pass the follis catheter from the nose to the throat, inflate the balloon, pull it out. So the balloon will impact in the corner and impact. So follis catheter. But we have also some brightening balloon, other pneumatic balloon we have. So these are the epistaxis management. By intervention is in shock, so we have to give uh, intravenous fluid, blood transmission, group process, some other, try to find out any, any cause, any drug history, all this, you'll take and manage accordingly. So this is the question for oral exam as well as for written paper. That's okay. Clinical scenario of epistax is like the same way. Suppose a uh, 15 years old male patient presents with recurrent epistaxis. You know, recurrent, recurrent epistaxis. Unilateral nasal obstruction. He's a teenage boy, like a balo, not balika. With cheek swelling. Key diagnosis. Juvenile, nasopharyngeal, angiofibroma. We will uh, uh, discuss later. Okay. Next, fractured nasal bones. Now, it's a very common problem. 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 It's a have a look to the nose first. Nose to the echo. Is the patient come straight away? If the patient comes straight away without any edema, early then do that is important. Have a look to the nose. Is there any septal gross septal deviation? Is there any septal hematoma? Or is there a CSA bleak? There's no septal hematoma, no CSA bleak. There is some slight deviation, doesn't matter. And there is external deviation of the nose with fractured nose. Just under local anesthesia, just digital pressure. So manipulation of fracture nose with digital pressure. And give some uh, plaster of Paris or small plaster here in the nose. Antibiotic, nasal uh, drops, nasal decongestion, and let it go home. After seven days, you will check. Now, if the patient come late with, with swollen nose, the agrologist knocked up with a full acid, then you have to give some antibiotic, uh, painkiller, and ask the patient to come after seven days when swelling will reduce. So then you will manipulate the nasal bone, fracture nasal bone. Now, to the patient arrow later, there was a fracture of the hot and hot gas, a pore, pin shot of pore, chash of the pore arse. So, when the patient had external deviation as a patient fracture nose as a or simple deviation as a secretary patient, we need uh, opening direction or under GA correction of the septal deviation or supplies patient need septoplasty operation. It is a fracture nasal bones, state for management. Now, what are the CSA rhinodia? Kira Buzba. Patient is another history of the patient, the Jokoni, Kashidice, Hajidice. Patient have a clear watery discharge from the nose. Suspected from one side, usually dropping from one side. Especially Jokon, Hajid Kashidil, also when patients stooping forward like that, drop, drop, akare, the more clear fluid port. It is CSA rhinodia. Now, it is a little bit test for the if you put this fluid. In a water, yeah, in a in a cloth actually, there will be stain. Okay. By coming keep have how to prove that the patient has CSF ranodia. Uh, you can uh, just uh, study the chemical study of the glucose content, the presence of glucose. Uh, number two, from the rather what a beta two transferrin test because a CSF with the enzyme that I put in the beta two transferrin test could like pass for a head. CSF fluid. Ottawa. Uh, we can uh, 
আর আমাদের দেখার জন্য আমরা যেটা আমরা যখন অপারেশন করি সিএসআর অ্যানোডিয়ার তখন আমরা কিন্তু আমাকে সিটি স্ক্যান বা এম স্ক্যান করি সিএস আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি হরিদা ঠিক আছে এটা সিএস রানোডিয়ার হাউ টু ট্রিট ইউজুয়ালি মোস্ট অফ দ্য পেশেন্টস ইম্প্রুভস উইথ মেডিকেল ট্রিটমেন্ট ইন দ্য ফর্ম অফ প্রপার পজিশন রাখো এভিডেন্স অফ স্নিজিং রানিং ট্রেনিং তাদের লিকুইড খাবার দাও ল্যাকলোজ দাও যেন পায়খানাটা ক্লিয়ার হয়ে যায় অ্যাভয়েড কনস্টিপেশন প্রপার পজিশন রাখো অ্যান্টিবায়োটিক দাও ইন্টারভেন্স অ্যান্টিবায়োটিক পেশেন্ট ইউজুয়ালি হিলস ইফ নট হিলস সিক্স উইকস পরে বা এইট উইকস পরে যদি হিল না হয় দেন উই ক্যান রিপেয়ার অফ দ্য সি এস এফ রান ইউজুয়ালি এন্ডোস্কোপিক্যালি উই ইউজুয়ালি ইউজ এ ফাসেল আটা উই ইউজুয়ালি ফ্যাট উই ইউজুয়ালি ইউজ এ পেরিকন্ডিয়াম অর পেরিস্টাম অফ দ্য মিডল টার্মিনেট উই ইউজ এ সিল দ্য সি এস এফ লিকেস এরিয়া ওকে তো দ্যাট ইস অ্যাবাউট দ্যাট এবার আসলে দ্বিতীয় দিন আদার সেপ্টাম এই আমরা কি কি পড়ব সেপ্টামে সেপ্টাম প্রথমে আমরা বলবো আচ্ছা ওকে তুমি বলো তো কয়েজ অফ সাম সেপ্টাল ডেভিয়েশন একটা পেশেন্টের ডিএনএস যদি আসে তাহলে হোয়াট আর দ্য পেশেন্টস কমন কমপ্লেন তারপরে হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু ডু সেপ্টাল ডেভিয়েশন একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ ইয়ার অস্কি এক্সামিনেশন তো অস্কি এক্সামিনেশন আমরা সেপ্টাল ডেভিয়েশন দিব কীভাবে তুমি বুঝবে কীভাবে ডায়াগনোস করবে আর হোয়াট আর দ্য ট্রিটমেন্ট প্ল্যান অ্যাকচুয়ালি কী কী অপারেশন করা হয় এবং এই অপারেশনের কী কী কমপ্লিকেশন হয় এটা নিয়ে আলোচনা হয় বেশ কিছু এবং সেপ্টাল ডেভিয়েশন বা সেপ্টাল ডিজিজে এটা থাকবেই থাকবে পরীক্ষা কমনলি আমরা জিজ্ঞাসা করি তো ফার্স্ট সেপ্টাল ডেভিয়েশন কজেস অফ সেপ্টাল ডেভিয়েশন জানো যে এটা জন্মগতভাবে হতে পারে বার্থ ট্রমা দিয়ে যদি হয় ট্রমাটিক ট্রমাটিক ভিতরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বার্থ ট্রমা জন্মের সময় যখন ফোর্সফুল ডেলিভারি হয় তখনই কিন্তু সেপ্টামটা ডিভাইড হতে যেতে পারে উইচ ইজ আননোটিস ল্যাটার অন সো বার্থ ট্রমা রোড ট্রাম অ্যাক্সিডেন্ট দেন স্পোর্টস ইঞ্জুরি দেন অ্যাসাল্ট সো অল দিস ক্যান কজ এ সেপ্টাল ডেভিয়েশন যারা বক্সার দেখবে প্রায় নাকটা বেঁকে যাচ্ছে এছাড়াও ডিসপ্রোডাকশনের ড্রগ বিটুইন দ্য ফেশিয়াল স্কেলেটন দিয়ে হতে পারে কিছু জেনেটিক আছে কিছু রেশিয়াল আছে আর প্রেশার এফেক্ট ধরো ওয়ান সাইডে যে হিউজ গ্রোথ অর টিউমার দ্যাট ক্যান প্রেস দ্য সেপ্টন টু দ্য অপোজিট সাইড তো দিস আর দ্য কয়েজ অফ সেপ্টাল ডেভিয়েশন ক্লিনিক্যাল ফিচার্স অ্যাজ ইউ নো হোয়েন পেশেন্ট হ্যাজ গট সেপ্টাল ডেভিয়েশন পেশেন্ট হ্যাভ এ নেজাল ব্লকেজ নেজাল ডিসচার্জ পোস্ট নেজাল ড্রিপ দেন পেশেন্ট মে হ্যাভ সানোসাইটিস কজিং হেড এক ফেশিয়াল পেইন patient have a sleep apnea patient have a snoring at night so these are the common symptoms of nasal septal deviation now the next question i usually ask this what are the effects of septal deviation if we don't treat septal deviation then how it affect the other part of the body so as you know septal deviation if there is septal deviation it can cause sinus recurrent attack of sinusitis rhinus sinusitis or maxillary sinusitis number 1 number 2 it can affect the throat recurrent pharyngitis recurrent laryngitis it can affect the ear recurrent otitis media otitis media diffusion even chronic subprotic otitis media so these are the effects of septal deviation now next is uh, how to treat before treat actually because it is our osp examination or osc examination uh, we do want to do any investigation well uh, if, you, if you want to do operation under ga we will give we will take some investigation for gf fitness but to see is there any effect of sinusitis so we can routinely go for x ray pranal sinuses occipital mental view if you are in uh, sinusitis or not if the patient has sinusitis then we have to treat sinusitis as well along with the septal deviation okay treatment treatment is uh, if it is a mild septal deviation without any symptoms no treatment but is a gross septal deviation causing symptoms like this as i said patient is treatment সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট হোয়াট ইউ ওয়ান্ট ডু ইন ইন দিস কেস অস্কির সময় যখন তোমার পরীক্ষা দিবা তখন আমরা তোমাদের জিজ্ঞাসা করবো ট্রিটমেন্ট কি তোমরা মেডিকেল ট্রিটমেন্ট বলবো না স্যার ইট হ্যাজ কাম ফর অপারেশন গ্রোস সেপ্টাল ডেভিয়েশন উইল গো ফর অপারেশন হোয়াট অপারেশন সেপ্টো প্লাস্টি অর এস এম আর স্যার উইল ডু সেপ্টো প্লাস্টি অপারেশন সো টু অপশন ওয়ান ইজ সেপ্টো প্লাস্টি অ্যাদার ইজ এস এম আর হোয়াট ইজ সেপ্টো প্লাস্টি সেপ্টো প্লাস্টি ইজ অপারেশন রিপোজিশন দ্য সেপ্টাম রিপোজিশন দ্য সেপ্টাম ইন মিড লাইন with minimal resection of cartilage and bones it is a septoplasty smr operation usually we make uh, reposition of septum in midline with excision of the of the cartilage and excision of the bones or even of the bones leaving bend some 1 cm dorsal strip and caudal strip amra upore dike 1 cm er moto lomba rakhi dei ar samne dike 1 cm rakhi dei bad baki sob phalai dei eta hocche smr operation but septoplasty operation আমরা স্ট্রেট করব উইথ মিনিমাল রিসেকশন আই ইউজুয়ালি ডু সেপ্টোপ্লাস্টি আই নেভার ডু 
uh, a summer event in children. Many of the ENT students don't do septoplasty in children. They don't like. They said, okay, Rubita, how come? At a bachelor, not a gross deviation, but Impossible. But I am doing septoplasty in children. I have a research work. I, I love this technique. It am a journal published uh, effect of septoplasty in children. I mean, I effect Normal growth hamper nothing absolutely rubbish you can do i know my work so septoplasty in children i mean i'm coding okay so treatment is septoplasty but what about smr yes a prognosis adult patient okay you can go for smr operation no problem then i'm not just the complication of septal surgery complication sound is only busy than septoplasty but classical complication of septal surgery as you know i'm uh, operation when you elevate the Symptomatal flap would give a, a clearance incision. Do the flap of Chira Jai Talek into the Chira Talek the whole head. So, septal perforation, important complication. Airport, do you have a pack villa? Do they, if there is any accumulation of blood underneath the Mikopericundum, Talek into patient may have septal hematoma. So, ultimately, we need to have a septal perforation for the paro. You can do that. Ottoba septal hematoma, then infected septal hematoma may lead to septal abscess. And then eventually, uh, perhaps there is necrosis of the uh, flap leading to septal perforation. So sequentially, septal hematoma, <coughs> septal abscess, septal perforation. Then if you do SMR, follow up nasal breeze, nasal deformity. If you don't clean the nose, then we're bridging of the middle wall with lateral wall. <coughs> That's called synechia. Okay. Columnar retraction. So these are the complications of septal surgery. Clinical scenario, I'm going to ask you, well, a 13 years old or 14 years old boy or even 15 years old girl had septal surgery. Three, four days later or five days later, he complains of severe pain in nose, high rise of temperature. And if you examine the patient, no swollen nose, swollen nose. What is your diagnosis? So my diagnosis is septal abscess, septal abscess. Bilateral symmetrical obstruction, temperature, pain, all these are abscess. Now, what about the septal hematoma? If there's a septal hematoma, patient may have slight pain of the nose, bilateral nasal obstruction, and usually there is no temperature. No that much pain, no temperature. How to confirm which is septal abscess, which is septal hematoma? Simply take a needle, syringe, and just aspirate the fluid. If blood is coming up, it is hematoma. If pass is coming, it is abscess. So that is all about the clinical scenario. Next question, septal perforation. We usually ask this question in the exam. Uh, cause of septal perforation. So classical cause of septal perforation is iatrogenic, following SMR operation or septal blood operation. We are the culprit. We usually make this. Most of the case of septal perforation from this, from our side, as a complication of septal surgery, that means SMR of septal blood sugar operation. Then there are some, it can be traumatic, ornamentation, oneke, oneke mira, nake not pore, kute kore dhele nak, ete khode pore. Some chronic disease, like your tuberculosis, causing anterior septal perforation, syphilis, causing posterior septal perforation, Wegener's glomerulosis, sarcoidosis, all can cause septal perforation or even cancer. Or even a huge tumor, it plays the septum and perforates the septum and go to the other side. So these are the causes of septal perforation. Next, coming up, sinusitis. We will ask this question. What are sinusitis? Sinusitis is defined as a uh, inflammation of the parallel sinuses. It can be acute in infection or inflammation, or it can be chronic macular sinusitis. When you say acute, when you say chronic, if it's acute means within four weeks. Up to four weeks, seven days to four weeks, each human with this packet, it have an acute hood. Chronic sinusitis, actually, I'm a sapic hood. Sapic sinusitis, four weeks take a 12 weeks to come to have it, she does a sapic hood. Chronic compound, chronic sinusitis, persistent inflammation of the parallel sinuses and nose. Now, sinusitis is, is, is changed to rhino sinusitis because most of the sinuses are diseases are for rhinogenic from nose. Because the culprit is the nasal mucosa, 
nasal blockage, all these can lead to sinusitis. That's why nowadays we are saying rhinosinusitis rather than sinusitis. Aki kotha, sinusitis or rhinosinusitis, chronic jokon or bulbo, about 12 weeks or more. The one baro shopter visit one thin mass. Thin mass the jokon at a patient with sinus gland inflamed thugbe, inflammation, persistent inflammation of the sinuses for uh, uh, 12 weeks. Then this is chronic sinusitis. The later glutamo director Bozar Bishoy, the acute and chronic. Sinusitis is a key current of sinusitis, mainly uh, it is a uh, genetic factor, post factor, environmental factor, the uh, uh, poor social condition, dust, pollution, patients who dive underwater, there are the smooth shatter cartesi, Ottawa, Palinic infected water, the sinus glow infected Hegalo, second sinus of the body, Ottawa, anatomical uh, anomaly of the Nakin with the second ticket, osteomedical complex, the block has that sinus easily drain for the person. So, personal blocks of the nose like your sepal deviation, nasal polyps, endocrinal polyps, ethmonal polyps, nasal allergy, you know, allergy rhinitis, vesemental rhinitis. So, all can cause this or, or ciliary activity, naked, palohochana, uh, immortal cilia, cystic fibrosis, uh, celiac disease, ishums, ketre, tomar, sanusarisa, hochotabar. Chamda usually what happens due to blockage of the osteomental complex, talkyoche, sinus. The lining mucus also they secret the secretion which is not draining to the nose. So the retention of secretion, immortal cilia, cilia of cascotasana, Tokun Hochiki then invade, initially invade the virus, uh, upper respiratory infection easily caused by the virus, adenovirus, anovirus, respiratory sensitive virus, airport they invade the bacteria. Commonly sinus bacteria, blood cells, streptococcus, chaplococcus, pseudomonas, uh, arginosa, ischemic coli, all these bacteria, blood cells. Chavrakas aureus, a glass to say, because it's bacterial sinusitis. So, how do you understand the patient has a sinusitis? Kinkel feature, Kiva Buzba, sinus bullet, patient amibulic of the hallmark of sinusitis. Patient usually patient has got nasal discharge, cool and nasal discharge, post nasal drees, and disturbance of smell. So, nasal discharge, post nasal drip, and disturbance of smell, igla thugbe, and facial pain. Chatta. A chatta symptom on ragba. Nasal discharge, nasal blockage, postural drip, and and facial pain. It is a little symptoms into sinusitis. Acute acute of the fact, chronic chronic. Then, if you are the person knows, you will get some uh, uh, congested nasal mucosa. You will get some pass in the middle meters. Pass in the middle meter. So, a little clinical scenario, sinus sinusitis like that, and smell disturbance. The labor after Kiva with the diagnostic sinusitis, all except parallel sinus oxygen mental view, acute and chronic Kiva Buzba, and Yaka Exedagasan, aperture you get a year and fluid level, chronically you will get mucosal thickening, hazardous and sinuses. Now, treatment of sinusitis, medical treatment and surgical treatment. Medical treatment in the form of antibiotic, usually pomacyclop or levofloxacin, nasal decongestion, steroid nasal spray or dilomanazine nasal drops, antihistamine. If the patient has got pain or temperature, you will get analgesic. Usually, patient improve. Now, if not improve, then you have to treat the sinusitis. Common treatment key as sinusitis on the Kashakuri. A third treatment is on the medical treatment and surgical treatment, medical and physical surgical treatment. What are the common surgical options for sinusitis? For chronic medical sinusitis? Amagas to the Akhnabo Bothai, Amar Jugami, Industry Sans of the Jedi Kuriami, so Monekakon Kore, Amar to Sukur Sangra Potene, Akon most of the surgeons do industry Sans of the so face Boga. Functional endoscopic sinus surgery is the most important surgical treatment for sinus surgery. Number one. Number two, for medical sinus surgery, antral washout. Antral washout. Number two. Number three, internal androstomy. And number four, Carl Doyle operation. Let's try go. Airport, I'm going to clinical scenario. This is a question. Suppose a 25 years old male or female patient presents with uh, nasal discharge, uh, inotral nasal discharge, post nasal drip. And facial pain around the cheek and dental pain. What is your diagnosis? It's so a very classical this case of chronic maxillary sinusitis because sinus is too sinus floor. So sinus revert pain to the break and also sinus take a canoe into pain of the body through maxillary nerve. So, English scenario the umbra, Kurike, Kushin Kuri, written to Kuri, and Viva the Jigash. Kaleta Galo Faygalo, a home. About the short note, the owner's novel is the ball of the face one that ball of the two by it has a short note sake, written a thake, and the wash out from the ball of Caldola operation from the ball. It is on the written question 
ভাবে তো আমরা জিজ্ঞাসা করি যে তুমি যেমন বললে যে হোয়াট আর দা অপশন সক্স নেকলেস সানা সারিস আমি বললাম যে এগুলো অপশন তাহলে তুমি বলো যে এটা সুন্দর বলো তো ফেস হচ্ছে কি ফাংশনাল এন্ডোস্কোপি সানা সারিস ইজ এ মিনিমাল ইনভেসিভ সারজারি ওয়েন উইথ দা হেল্প অফ এ রিজিড টেলিস্কোপ এন্ড উইথ এ টেলিভিশন মনিটর এন্ড এন্ড্রোমিক্যাল অ্যানোমালিজিস ডিটেক্টেড বাই সিটি স্ক্যান উই ক্যান এক্সপ্লোর দা সানাসেস উই ক্যান এক্সপ্লোর দা সানাস uh opening we can clear the disease from that area uh, we can enlarge the opening of the sinuses for easy drainage and for restoration of the sinus ventilation so to restore sinus ventilation and function this is a minimal invasive technique or procedure where with the help of rigid telescope and television monitor we can uh, explore the uh, nasal sinuses parietal sinuses they are opening the any anomalies any growth or anything can remove and to you can uh, clear the sinus openings for easy drainage and ventilation of the sinuses so this is the basic phase okay uh, and also we uh, we can uh, explore the maxillary sinuses through the infrarometers by antrum <coughs> washing trocar and camera this is antrum wash out and wash out the indication amra shon maxillary sinus series othoba jodi if we suspect any cancer we can collect the fluid for cytological examination eta amar gant loss hote re ekta indication complexion hote pare mispuncture hote pare six swelling hote pare orbital blow out hote pare orbital hematoma hote pare hazvagal shock hote pare caldolog operation is a another name is sub labial antrostomy is a operation uh, if you write down caldolog operation the short note thake ba bhabe dei je jiggesha kori what is caldolog operation what do you mean by that so this is uh, sub labial antrostomy that means exploration of the maxillary sinus through the canine fossa here through the canine fossa so this is caldolog operation eta indication gulo amra sir erikom amra bolte pari je amra in case of chronic maxillary sinus series not responding to medical treatment in case of any growth in the maxillary antrum take a biopsy in case of ligation of the maxillary uh, artery uh, we can also go of course we can remove the any you want from the maxillary sinus to any foreign body from the maxillary sinus or uh, dentizara cyst we can also excise through this caldolac operation bdn uh, neurotomy we can also do through the caldolac operation complication ki hoy caldolac operation e ekta ache hemorrhages cheek swelling and ekhane jokhon amra retract korbo tokhon infra orbital nerve thake ekhane infra orbital nerve so paresthesia or hypothesis of the infra orbital nerve এভারেস্ট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের টাইম পথে আর বেশি নাই উই হ্যাভ ফাইভ মিনিটস অনলি তো যদুর যাওয়া যায় বিকজ আমি এভাবে সাজায় নিচ্ছি সুন্দর করে স্টেপ বাই স্টেপ যাব স্টেপ স্টেপ প্রসিড করব এবং ভাইবা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা আমার ক্লাসগুলো এভাবে চলতে থাকবে সুতরাং ডাজেন্ট ম্যাটার যে আমার আজকে আমাদের এত বড় একটা চ্যাপ্টার নোজ শেষ করতে হবে এই এক ঘন্টার ভেতরে ইজ ইম্পসিবল তাই না তো এখন বলো নেজাল পলিপ সন্ধে বিকজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেজাল পলিপ অনেকভাবে যেমন এটা রিটার্ন পেপার আসবে তোমার নেদাল পলিপস এটা স্পেসিফিক হিসাবে থাকবে তোমার অস্কি এক্সামিনেশন এটা তোমার শর্ট কেস থাকবে অস্কি থাকবে নেদাল পলিপস সুতরাং এবং তোমার ভাইবাতে নেদাল পলিপস সুতরাং সব জায়গায় কিন্তু নেদাল পলিপস আসে তাহলে নেদাল পলিপসটা কি জিনিস হোয়াট ডাজ ইট মিন ডেফিনিশন অফ নেদাল পলিপস আমি বলবো ইট ডিফাইন অ্যাজ এ ইডিমেটাস হাইপারট্রোফাইট পিডেনকুলেটেড ঝুলে পড়া সো প্রথমে নেদাল মিকোজাটা প্রথমে ইডিমেটাস হবে হ্যাঁ ইডিমেটাস pedangulated hypertrophic mucosa of the nose and parietal sinuses clinically present as a grayish white or yellowish structure eta hocche nasal pores definition very classical definition je edema kotta bisheshon add korla edema das hypertrophied ha pedangulated jhule porbe angre thokar moto seta hocche nasal polyps etiology bolte nasal pore amra most of the etiology we don't know amar ar ar char minute ache so it was able to most of the cases most of the cases we don't know the cause of nasal polyps so number one etiology is idiopathic don't forget idiopathic is the number one cause of nasal polyps then allergy hello or i link the parado i mean to say ঠিক আছে থ্যাঙ্ক ইউ নেক্সট ক্লাস জেনেসিস ওনিকোটারিস মিডিয়া ওকে সো ইটোলজি ইডিওপ্যাথিক নাম্বার 1 নাম্বার 2 নেজাল অ্যালার্জি 
allergic rhinitis. Number three, infection, chronic rhinitis, rhinosidosis. Number four, combination of allergy and infection mixed. Okay. Number five, there are some drug like aspirin, uh, cystic fibrosis, celiac disease. So food allergy, these are the causes of nasal polyps. Types of nasal polyps, usually two types. One is antroconal polyps, and another is ethmodal polyps. Number three polyps is neoplastic polyp, but these are the neoplasm. Looks like polyp, this is not really polyp. When we say polyps, we say ethmodal polyps. Our polyp is called ethmodal polyps because antroconal polyps are very rare. If you don't have any antroconal polyps, you will be surprised that we are getting antroconal polyps regularly. Antroconal polyps are regularly. Regularly antroconal polyps are regularly. बाहर के देश में एंट्रोन पॉलिप तो हमारा तो उन पाए ना, सो पॉलिप बोलते हैं हम इथनल पॉलिप पूजा वो, एस नंबर टू एंट्रोकोनल पॉलिप, सो टाइप्स दिस टू, बट अनदर इस न्यूप्लास्टिक, यू कैन आल्सो ऑमिट दिस वन, किल्गर प्रेजेंटेशन आई बोल बोल जब पॉलिप शाम दे एक शॉर्ट एक � as it will have some multiple, so we are multiple in number. So later, multiple in number, it's a bilateral coming from the ethmoid ER cells. Then it usually hanging like, looks like a bunch of grapes. I'm going to talk about it. Do you know why? If it's an adult person, they're basically right. One of the adult, they're basically right. Ethmoid polyps. What are antroconal polyps? Antroconal polyps arises from the maxillary sinuses, and then it's coming from the maxillary sinuses through the natural ostium into the middle meters and then going back towards the towards the posterior corner in the nasopharynx. Airport is not the nasal cavity, the olive class, mainly the nasopharynx in the corner, the gate has the antroconal poly. A single hoi, shaped like a dumbbell shape with constriction and dilatation, it has the antroconal poly. Even polyclear cavity, important etiology paper, gravity. Gravity, when you have a blow, you have a blow, you have a blow, you have a blow, पुलाव सोचे एवं ग्राविटी ऐसे के पुल को नीचे देखे धुलाई दिच्छे ग्राविटी ओके ये तो इम्पोर्टेंट है किल्गर प्रेजेंटेशन तो जानो इतना और पहले सोचे बायलेटरल नजर ऑब्स्ट्रक्शन नजर डिस्चार्ज स्नीजिंग नारिंग नोट बिकॉज़ एलर्जी डिस्टर्बेंस ऑफ स्मेल पावे फेशियल पेन थकता पड़े एंट्रोकॉल पहले इन्वर्टर नज़र ऑब्स्ट्रक्शन थक बे नज़र ब्लॉकेस थक बे नज़र विशेष थक बे स्नोरिंग एट नाइट थक बे नाक डकते पारे दूसरी तरफ के नाक डकते पारे इलाज़ से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पेन थकते पारे तू जब एक्जेप्शन कर बा इतना पड़ोस के तेरे बायलेटरल नज़र पड़े देख बे तुम्हीं ग्रेस व्हाइट म for antrochromal polyps, there is a soft tissue shadow in the nasal cavity as well as sinus. If you have a polyps, there is a soft tissue shadow in the nasal cavity as well as sinus. But the most important investigation is CT scan, the coronal CT scan of paranormal sinuses. Treatment is done by polyps. In case of antrochromal polyps, if you have a polyps, you can have a functional endoscopic sinus surgery. In case of antrochromal polyps, you can have a polyps, internasal polypectomy, you can have a polyps, जो दी रिकरेंट होए तो अलग इतना ही डेक्टिमी एक्चुअली इतना ही कुर्ता बारो। बट एक तब मन एक बार फेस फंक्शनल एंडस्ट्री सेनेस आते हैं। एंट्रोनल पॉली भी कितने जो दी एक तरह से नंबर वन ऑप्शन फेस, नंबर टू होते हैं जो दी बच्चा होए तो अलग इंटरनल पॉली डेक्टिमी विद एंट्रोलोस दूसरा पॉलिप्रोम तो लाके बट कलर बोल बजे पॉलिप व्हाइटिशन कलर बट टार्बिनर हाइपरटी पिंकिशन कलर रेड कलर पॉलिप इनसेंसिटिव टार्बिनर सेंसिटिव ब्रिक्स उन टास टार्बिनर इट हो बना बट एक्टर जो पर्क तक को बोला है तो अलें एटैसमेंट द हाइपरटी हाइपरटी इंडिविजुअल टार्बिनर इस फिक्स लेटर उन्हनो नज़र डिजीज़ में आलोचना करोगे, देखो एकला आरोने एक उन्हें डिजीज़ आसे एकला ना आलोचना करोगे नेक्स्ट क्लास, ओके थैंक यू वेरी मस्स, थैंक यू वेरी मस्स